Hi friends, in this video, we will talk about the conversions of regular expressions to DFA. In the previous video, we will talk about how to convert NFA to NFA. We will talk about this video and we will talk about the video. Then we will talk about the problem here. There is no direct method for converting there is no direct method for converting regular expressions to DFA. That is, regular expressions are not directly converted to NFA, but in regular expressions, DFA is not directly converted to DFA. So, what do we do here? First, we convert the regular expressions to NFA with epsilon. If we convert the NFA with epsilon, we convert the DFA with epsilon. As I have told you in the next video, we convert the conversion of NFA with epsilon to DFA. So, let's look at these two videos. That is the regular expressions to NFA with epsilon to DFA with epsilon. If you want to see the two videos with epsilon to DFA with epsilon to DFA with epsilon, you can see the video in the next video. So, then the regular expressions to DFA with epsilon to DFA with epsilon. Now, we have a direct method. If you convert the regular expressions, first NFA with epsilon to convert. Then, if you convert NFA with epsilon to DFA, you can follow the procedure to DFA. Let's see the example problem. Construct the DFA for your regular expressions. That means, if you have regular expressions, you can convert the DFA to your DFA. So, first, if you convert the regular expressions, you can convert the NFA with epsilon. A plus B அப்படின்றுத்துக்கு என்ன structure அப்படின்றுத்து நான் உங்களுக்கு முனாடியே சொல்லிருக்கேன். A அப்படின்ற string, B அப்படின்ற string குட நீங்க என்ன பண்ணனும் நான் add பண்ணனும். So, அப்பா, A அப்படின்ற இந்த string, B அப்படின்ற இந்த string குட add பண்ணா, அதுக்கு இதுதாங்க structure, இது வந்து A plus B. ரே, முனாடியே, பினாடியே, இரண்டு states போட்டுக்கிட்ட मारे ऐड एप्सिलन आप डिंडर पोड़ते मुन्ना आड़ीयम पिन आड़ी एप्सिलन आप डिंडर द ऐड पनी टे स्टार्टिंग स्टेट लंदी एंडिंग स्टेट को वोरी एप्सिलन आप डिंडर द पोड़ो नो ये पैना सोलिर कांगना ये प्लस बी स्टार कोड़ा बी आप डिंडर इन द स्ट्रिंग या मटपे पना सोलिर कांगा सो आप ये द फुल्ला वंद in the structure full. If you add this, sorry, multiplication, you can multiply this string with B in the string. So, this is B into A plus B star. The regular expression is NFA with the epsilon structure. Now, the first thing is, so starting is numbering. Starting state is the start state. Last state is the state state. The final state is the state state. So, what do I do with the first step? If you add the regular expression, what do I do with the NFA? NFA with epsilon is the same. So, what do I do with epsilon? NFA with epsilon to DFA conversion of NFA with epsilon to DFA is the procedure to follow. If you convert it to NFA with epsilon, you can convert it to DFA. Conversions of NFA with epsilon to DFA would be a procedure on the end of the day. First, you can use the NFA with epsilon to the states, sorry, tuples all the time. NFA with epsilon to the tuples in the end of the day, Q, summation, transition, Q0, F. The tuples all the time, you know, 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 Poi, pat itu bandar itu paling. Q abdin terus bandar itu pati. Nah, number of states itu nak kerja abdin terus. Jadi, no Q naat lantik Q eight beri kena states kerja. Ada latihan ada lagi di kira. Ada kerja bandar itu pati. Nah, summation abdin kerja number of input symbols. Y, B, summation abdin terus. Muni yang orang input symbols. Ada nanya mention bandar kira. Ada kerja bandar itu pati. Nah, transition functions. Semua states itu Y entra input kuda, enggak pogo de. P entra input kuda, enggak pogo de. Abdin terus ada. Nanya dalam terus ada di kira. Yang orang starting state bandar itu pati. Nah, Q naat final states bandar itu pati. Nah Q8. So, in our starting state, final state, I have already mentioned that. So, in the next step, what do you want to say? If you want to say that, what do you want to say about all states? If you want to say that, e-closures. If you want to say that, what do you want to say about all states? Q0 is there. Q8 வருக்கு எனக்கு மத்தமா வந்து பார்த்தீங்கள் 8 states இருக்கு இந்த எல்லா states குமின் என்ன கண்டு பிடிக்கினோம் அப்படின் சொல்லி பார்த்தீங்கள் E-closure கண்டு பிடிக்கினோம் E-closure கண்டு பிடிக்கிறது எப்படி அப்படின்றது நான் வீடியோல சொல்லிருப்பா நீங்கள் அதை வந்து பார்த்துட்டு வந்து இங்கு பண்ணுங்க Epsilon mu sirkan paringa, baringi me B abdin terus lau jadah mu sirki Epsilon abdin terus dek mu mantek kadeh yad. So na adala, biar edu me yana kila so na na Q naat abdin terus mantu potrekan. Al kartu untuk pateng na Epsilon closure of Q1, Q1 ni kandu puri ke pora, so na na Q1 abdin terus dek potrekan. 
Q1 அப்படின்ற இந்த ஸ்டேட்ல இருந்து எங்கெங்கெல்லாம் எப்சிலான் மூஸ் இருக்குன்னு பாருங்க கியூ ஒன்ல இருந்து கியூ டூக்கு இருக்கு கியூ டூல இருந்து எங்கெங்க இருக்கு கியூ த்ரீக்கும் கியூ ஃபைவ்க்கும் இருக்கு ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கியூ ஒன் கியூ டூ கியூ த்ரீ Q3, Q5 கியூ ஃபைவ் மட்டும் இருக்குங்களா இங்கே பாருங்க இங்கே மட்டும் இல்லை திரும்ப இங்கேருந்து எங்கே இருக்கு Q1 ல இருந்து இங்கே ஒரு எப்சிலான் மூஸ் இருக்கு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருந்து கியூ எயிட்டுக்கு ஒரு எப்சிலான் மூஸ் இருக்கு ஸோ அதனால் நான் கியூ எயிட் அப்படின்றத போட்டிருக்கேன் ஸோ எந்தெந்த ஸ்டேட்ஸ் கண்டுபிடிக்க போறீங்களோ அந்த ஸ்டேட்ஸை போட்டுட்டு அதுல இருந்து எங்கெங்கெல்லாம் எப்சிலான் மூஸ் இருக்கோ அதை எல்லாத்தையும் எடுத்து எழுதணும் இதுதாங்க ஈ க்ளோஷர்ஸ் ஆஃப் ஆல் த ஸ்டேட்ஸ் எல்லா ஸ்டேட்ஸ்க்கும் இப்போ வந்து ஈ க்ளோஷர்ஸ் எழுதியாச்சு அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்சிஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதாவது வந்து டிஎஃப்ஏவாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கான டிரான்சிஷன் ஃபங்க்ஷன் என்னென்ன அப்படின்றத நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ட்ரான்சிஷனுக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ஸ்டேட் ஆஃப் இ க்ளோஷர் இருக்கு இல்லைங்களா அதை தான் வந்து நான் ஸ்டா என்னுடைய ஏ அப்படின்ற ஸ்டேட்டாக எடுத்துக்கிறேன் இதுலேருந்து தான் என்னுடைய டிரான்சிஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸை நான் கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிக்க போகிறேன் என்னுடைய ஸ்டார்டிங் ஸ்டேட் வந்து எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கியூ நாட் கியூ நாட்டோடைய இ க்ளோஷர் வந்து என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கியூ நாட் அப்படி அப்போ வந்து இந்த கியூ நாட் அப்படின்ற இதை வந்து நான் ஏ அப்படின்றான் ட்ரான்சிஷன் ஆஃப் ஏ கமா ஏனா இந்த ஏ அப்படின்ற இந்த இடத்துட்ட ஈ க்ளோஷர் ஆஃப் கியூ நாட்டுக்கு என்ன இருந்ததோ அதை எடுத்து எழுதணும்னா எதுங்க இந்த இடத்துட்ட ஏன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் கியூ நாட் அப்படின்றது தானே ஏன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ அதனால் இந்த ஏவுக்கு பதிலாக நான் கியூ நாட் அப்படின்றத போட்டுட்டு கியூ நாட் காமா ஏ அப்போ கியூ நாட் அப்படின்ற இந்த ஸ்டேட்டுக்கு ஏ அப்படின்ற இந்த இன்புட்டு கொடுத்தா அதுக்கு என்ன வேல்யூ வருது அப்படின்றத ட்ரான்சிஷன் ஃபங்க்ஷனில் போய் பாருங்கள் கியூ நாட் அப்படின்ற இந்த ஸ்டேட்டுக்கு ஏ அப்படின்ற இன்புட் கொடுத்தா அது எங்கெங்க போகுது பை எங்கேயுமே போகலை ஸோ அதனால் பை ஈ க்ளோஷர் ஆஃப் பை அப்போ ஈ க்ளோஷர் ஆஃப் பைக்கு வந்து வெறும் பை மட்டும்தான் அதுக்கடுத்து வந்து இதே இந்த ஸ்டேட்டுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பி அப்படின்ற இன்புட்டை நான் கொடுக்கணும் அப்போ ஈ க்ளோஷர் ஆஃப் ட்ரான்சிஷன் ஆஃப் ஏ கமா பி ஏ அப்படின்றத நான் என்ன எடுத்துக்கிட்டேன் கியூ நாட் அப்படின்றத நான் வந்து ஏன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ அப்போ ஏவுக்கு பதிலாக நான் கியூ நாட் அப்படின்றத கொடுத்துட்டேன் ஸோ ட்ரான்சிஷன் ஆஃப் கியூ நாட் கமா பிக்கு என்னன்னு பாருங்கள் ட்ரான்சிஷன் ஆஃப் Q0, நாட் கமா பி கியூ நாட் கமா பிக்கு வந்து என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கியூ ஒன் அப்போ ட்ரான்சிஷன் ஆஃப் கியூ நாட் கமா பிக்கு பதிலாக நான் என்ன போட்டிருக்கேன்னா கியூ ஒன் அப்படின்றத போட்டிருக்கேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னா இ க்ளோஷர் ஆஃப் கியூ ஒன் அப்படின்றது என்னன்னு எழுதணும் இ க்ளோஷர் ஆஃப் கியூ ஒன்னுக்கு என்னென்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் கியூ ஒன் கியூ டூ கியூ த்ரீ கியூ ஃபைவ் கியூ எயிட் ஸோ இந்த இந்த ஸ்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் எடுத்து இந்த இடத்துக்கிட்ட எழுதணும் ஸோ நான் இப்போ வந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டேட் ஆஃப் இ க்ளோஷர் ஏ அப்படின்ற இந்த ஸ்டேட்டாக எடுத்துக்கிட்டேன் இதுக்கு நான் எல்லா இன்புட்டையும் கொடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணும்போது எனக்கு புதுசாக ஒரு ஸ்டேட்ஸ் வந்து கிடச்சிருக்கு ஸோ அதனால் இந்த ஸ்டேட்டை நான் வந்து பி அப்படின்றத பி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ இப்போ இந்த பி அப்படின்ற இந்த ஸ்டேட்டுக்கு நான் என்னுடைய ஏ பி அப்படின்ற ரெண்டு இன்புட்டையும் கொடுத்து செக் பண்ணி பார்க்கணும் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது புது ஸ்டேட்ஸ் கிடச்சிச்சுன்னா அதுக்கு நான் வந்து திரும்ப சி அப்படின்ற நேம் கொடுக்கணும் ஓல்டு ஸ்டேட்ஸை கிடச்சிச்சுன்னா அதை அட் ஆஸ் இட் இஸ் நான் என்ன எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதையும் அப்படியே அதில் மென்ஷன் பண்ணணும் ட்ரான்சிஷன் டேஷ் ஆஃப் நான் பின்னு எடுத்துக்கிட்ட அந்த ஸ்டேட்ஸுக்கு நான் ஏ அப்படின்ற இன்புட்டை கொடுக்கணும் ஈ க்ளோஷர் ஆஃப் ட்ரான்சிஷன் ஆஃப் பி கமா ஏ எந்த ஸ்டேட்ஸை நான் வந்து பி அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கியூ ஒன் கியூ டூ கியூ த்ரீ கியூ ஃபைவ் கியூ எயிட் அப்போ இந்த ஸ்டேட்ஸ் எல்லாமே நான் பின்னு எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ அதை எல்லாத்தையும் இங்கே நான் போட்டு இந்த எல்லா ஸ்டேட்டுக்குமே நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஏ அப்படின்ற இந்த இன்புட்டை கொடுத்து செக் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ அப்போ நான் பிரித்து எழுதிக்கிட்டேன் எல்லாத்தையுமே யூனியனில் போட்டு எழுதிக்கிட்டேன் ட்ரான்சிஷன் ஆஃப் கியூ ஒன் கமா ஏ கியூ டூ கமா ஏ கியூ த்ரீ கியூ ஃபைவ் கியூ எயிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிட்டேன் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் பை 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 அப்படின்றது தான் வருது கியூ டூக்கு ஏ கொடுத்தா மட்டும் என்ன வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சாரி கியூ டூக்கு இல்லைங்க இங்கே வந்து ட்ரான்சிஷன் ஃபங்க்ஷனில் பாருங்கள் கியூ த்ரீக்கு ஏ கொடுத்தா மட்டும்தான் கியூ ஃபோர் வருது மீதி உள்ள எல்லா ஸ்டேட்ஸுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பை அப்படின்றது தான் வருது ஸோ அப்போ நான் எல்லாத்துக்கும் பை அப்படின்றத போட்டுட்டு கியூ ஃபோர் போட்டிருக்கேன் ஈ
Q6 மட்டும்தான் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு மற்ற எல்லாத்துலேயுமே பை அப்படின்றது உங்களுக்கு இது நான் எப்படி எழுதிருக்கேன் அப்படின்றது தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ட்ரான்சிஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸை பார்த்து ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டுக்கும் கியூ ஒன்னுக்கு பி கொடுத்தா என்ன கியூ டூக்கு பி கொடுத்தா என்ன கியூ த்ரீக்கு கியூ ஃபைவ்க்கு கியூ எயிட்டுக்கு இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் பி கொடுத்தா என்ன வரும் அப்படின்றத பார்த்து எழுதணும் இங்கே பாருங்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து பை தான் கிடைக்கும் Q5 ஃபைவுக்கு பி கொடுத்தா மட்டும்தான் வந்து கியூ சிக்ஸு ரிமைனிங் உள்ளதுக்கு எல்லாத்துக்குமே பி கொடுத்தா பை தான் கிடைச்சிருக்கு ஸோ அதனால் நான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கியூ ஃபைவ் காமா பி அப்படின்றது மட்டும் கியூ சிக்ஸு ஸோ இதுக்கு இ க்ளோஷர் ஆஃப் கியூ சிக்ஸுக்கு என்ன ஆன்சரோ அதை எடுத்து நான் அந்த எந்த இடத்துக்கிட்ட எழுதணும் இ க்ளோஷர் ஆஃப் கியூ சிக்ஸுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைச்சிது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா Q6, Q7, Q2, Q3, Q5, Q8 க்யூ எயிட் அதை எடுத்து நான் இந்த இடத்துட்டு எழுதிக்கிறேன் இதே மாதிரி ஸ்டேட்ஸை நான் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தேன்னா அப்படின்னா இல்லை ஸோ அதனால் இதை வந்து நான் என்னென்னு எடுத்துக்கிட்டேன் டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ இதே மாதிரியே தான் இப்போ நான் ஏன்னு எடுத்துக்கிட்டதுக்கு ஏபி கொடுத்துட்டேன் பின்னு எடுத்துக்கிட்ட ஸ்டேட்டுக்கு ஏபி கொடுத்துட்டேன் அது நான் இந்த சின்னு எடுத்துக்கிட்டேன் பாருங்கள் இந்த ஸ்டேட்டுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஏ பி அப்படின்ற ரெண்டு இன்புட்டுமே கொடுக்கணும் நான் திரும்பவும் அதே ஸ்டெப்ஸே சொல்லிட்டு இருந்தால் வீடியோ வந்து உங்களுக்கு லென்த்தியாக போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நான் டேரெக்டாக இங்கே வந்துடுறேன் ஈ க்ளோஷர் ஆஃப் ட்ரான்சேஷன் ஆஃப் சி கமா ஏ எந்தெந்த ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் சீன் எடுத்துக்கிட்டு <laughs> இதே இதுக்கே நான் பீன்ற இன்புட் கொடுக்கணும் பீன்ற இன்புட் கொடுத்து கிடைக்கும் போது எனக்கு இ க்ளோஷர் ஆஃப் கியூ சிக்ஸ் கிடைக்குது இ க்ளோஷர் ஆஃப் கியூ சிக்ஸ் ஆல்ரெடி நீங்கள் என்னென்னு எடுத்திருக்கீங்க டின்னு எடுத்திருக்கீங்க ஸோ நான் அதனால் இந்த இடத்துல என்னென்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன்னா டி அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஆல்ரெடி எடுத்த ஸ்டேட்ஸே உங்களுக்கு கிடைச்சிச்சுன்னா அதை என்னென்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதை அப்படியே போட்டுக்கணும் இல்லை புதுசாக கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா புதுசாக அதுக்கான வேரியபிள் வந்து கொடுக்கணும் நான் இப்போ சிக்கும் ஏபி அப்படின்றத கொடுத்துட்டேன் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி அப்படின்ற இந்த நான் டின்னு எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த ஸ்டேட்டுக்கு ஏபி அப்படின்ற இன்புட்டை கொடுக்கணும் இ க்ளோஷர் ஆஃப் ட்ரான்சேஷன் ஆஃப் டி காமா ஏ எந்தெந்த ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் டின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்களோ அது எல்லாத்தையும் மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஏ அப்படின்ற இன்புட்டை கொடுக்கணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இ க்ளோஷர் ஆஃப் கியூ ஃபோர் கிடைச்சிருக்கு இ க்ளோஷர் ஆஃப் கியூ ஃபோரை ஆல்ரெடி நீங்கள் என்னென்னு எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா C அப்படின்ற ஸ்டேட்டாக எடுத்திருக்கீங்க ஸோ அதனால் நான் இந்த இடத்துல சி அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்தது ட்ரான்சிஷன் டேஷ் ஆஃப் டி கம்மா பி இந்த ஸ்டேட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே பின்ற இன்புட்டை கொடுக்கணும் அப்படி கொடுக்கும்போது எனக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா இ க்ளோஷர் ஆஃப் கியூ சிக்ஸு கிடைக்குது இ க்ளோஷர் ஆஃப் கியூ சிக்ஸை தான் ஆல்ரெடி நீங்கள் என்ன ஸ்டேட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டி அப்படின்ற ஸ்டேட்டாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ அதனால் அந்த இடத்துல நான் டி மென்ஷன் பண்ணிட்டேன் ஸோ எனக்கு வந்து நான் ஏ பி சி டி அப்படின்ற நாலு ஸ்டேட்ஸ் இருந்துச்சு அந்த நாலு ஸ்டேட்ஸுக்குமே ஏ பி அப்படின்ற என்னோடய இன்புட்டை கொடுத்து செக் பண்ணி பார்த்துட்டேன் இதுக்கப்புறம் எனக்கு புதுசாக எந்த ஒரு ஸ்டேட்ஸும் இல்லை ஸோ அதனால் நான் கிடச்ச ஸ்டேட்ஸுக்கு என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்சிஷன் டேபிளும் ட்ரான்சிஷன் டயக்ராமும் வரைய போகிறேன் இங்கே பாருங்க இந்த எனக்கு கிடைச்ச எல்லா ஸ்டேட்ஸையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோவில் எழுதுகிறேன் காலம் எல்லாத்தையும் வந்து காலத்தில் வந்து எல்லா இன்புட் சிம்பிள்ஸையும் எழுதுகிறேன் எனக்கு மொத்தமாக எத்தனை ஸ்டேட்ஸ் கிடச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஸ்டேட்ஸ் கிடச்சிச்சு ஏபிசிடின்னு இரு இருக்கக்கூடிய இன்புட் வந்து ரெண்டு ஏபி அந்த ரெண்டு ஏபின்னு நான் இந்த இடத்துட்ட போட்டுக்கிறேன் என்னோடய ஸ்டார்டிங் ஸ்டேட் வந்து ஏ அப்படின்றதுனால நான் இங்கே எடுத்துக்கிட்டேன் என்னோடய ஸ்டார்டிங் ஸ்டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கியூ நாட்டு ஏ ஏ அப்படின்ற அந்த கியூ நாட் அப்படின்றது தான் நான் என்ன எடுத்துக்கிட்டேன்னா ஏனு எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ அதனால் நான் இந்த இடத்துட்ட ஏ அப்படின்றத ஸ்டார்டிங் ஸ்டேட்டாக எடுத்துக்கிட்டேன் என்னுடைய ஃபைனல் ஸ்டேட் வந்து என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கியூ எயிட்டு கியூ எயிட் அப்படின்ற அந்த ஃபைனல் ஸ்டேட்டு எந்தெந்த ஸ்டேட்ஸ்லலாம் இருக்குதோ அது எல்லாமே ஃபைனல் ஸ்டேட் தான் பி அப்படின்ற இந்த ஸ்டேட்டில் கியூ எயிட் இருக்குது ஸோ பின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் ஸ்டேட்டு அதுக்கடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி அப்படின்ற இந்த ஸ்டேட்லேயும் கியூ எயிட் இருக்குது ஸோ சியும் ஃபைனல் ஸ்டேட் தான் டி அப்படின்ற இந்த ஸ்டேட்லேயும் என்னோடய ஃபைனல் ஸ்டேட் கியூ எயிட் இருக்குது ஸோ டி அப்படின்றதும் வந்து ஃபைனல் ஸ்டேட் தான் ஸோ அதனால தான் நான் பி சி டி அப்படின்ற இந்த மூணுமே நான் ஃபைனல் ஸ்டேட்டாக மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ
அதனால் இந்த இடத்துல நான் சிடி அப்படின்ற போட்டிருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் பி சிடி அப்படின்ற இந்த மூணு ஸ்டேட்டுக்குமே ஏபி அப்படின்ற இந்த இன்புட் கொடுக்கும்போது ஒரே ஸ்டேட்ஸாக தான் கிடைக்குது ஸோ அதனால் இந்த பிசிடி பிசிடி மூணு ஸ்டேட்டுக்குமே ஏ கொடுத்தா சிஏ தான் கிடைக்குது பிசிடி அப்படின்ற இந்த ஸ்டேட்டுக்கு பி கொடுத்தா டிடிடின்னு உள்ள ஒரே ஸ்டேட் அதனால் நான் பிசிடி அப்படின்ற இந்த மூணு ஸ்டேட்டையுமே சேர்த்து நான் சிங்கிள் ஸ்டேட்டாக வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ திரும்பவும் நான் ட்ரான்சிஷன் டேபிள் திரும்ப வரைகிறேன் ஏ அப்படின்றத என்னோடய ஸ்டார்டிங் ஸ்டேட் பிசிடி அப்படின்றத எல்லாத்தையுமே சிங்கிள் ஸ்டேட்டாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் ஏவுக்கு ஏ பி கொடுத்தா ஜீரோ பி கிடச்சிருக்கு பிசிடி அப்படின்றத நான் சிங்கிள் ஸ்டேட்டாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டதுனால இந்த இடத்துல பிக்கு பதிலாக பிசிடி போட்டிருக்கேன் இந்த பிசிடி அப்படின்ற இந்த மூணு ஸ்டேட்டுக்குமே ஏ கொடுத்தா சி இந்த ஸ்டேட்டுக்கு போகுது சி அப்படின்றத மட்டும் நான் எடுத்துக்கல பிசிடி அப்படின்றத சேர்த்து தான் சிங்கிள் ஸ்டேட்டாக எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதனால் பிசிடி போட்டுக்கிட்டேன் டி கிடச்சிருக்கு ஸோ டியை மட்டும் நான் எழுதக்கூடாது பிசிடி அப்படின்றத எழுதணும் ஸோ அப்போ மொத்தமாக ரெண்டே ஸ்டேட் தான் ஏ பிசிடி அப்படின்றது ஏவுக்கு பி கொடுத்தா பிசிடிக்கு போகுது பிசிடிக்கு ஏபி கொடுத்தா ரெண்டுமே அதே இதுக்கே தான் வருது இவ்வளோதாங்க வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தியாக தான் இருக்கும் பட் ஆனால் நீங்கள் பொறுமையாக கவனிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா இதே மாதிரியே இன்னொரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதையும் போய் ரெஃபர் பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ நீங்கள் பொறு